由于赵露思的家庭情况发生意外变化，她原定的活动不得不取消。这一消息得到了粉丝团的证实。近日，中国娱乐圈发生了一起悲惨事件，赵露思粉丝后援会发布声明，证实了赵露思生活安排的突然变化，导致即将举行的活动取消。这一不幸事件的消息迅速传播开来，在社交媒体平台上引起了粉丝们的哀悼和支持。在这艰难的时刻，网友们纷纷在网上留言安慰和祝福赵露思。赵露思，一位魅力十足的新晋演员兼歌手，凭借出色的表演收获了一大批粉丝。不幸的是，她意外不幸的消息让许多人伤心欲绝。虽然后援会没有透露具体细节。但可见这件事对赵露思和她的家人造成了很大的影响。随着赵露思悲剧的消息传开，她的狂热崇拜者聚集起来给予安慰和鼓励。这些忠实的粉丝不仅表达了哀悼，还通过各种社交媒体渠道呼吁其他人尊重赵露思的隐私和情感。这一令人钦佩的行为展示了粉丝圈的可贵本质，不仅是他们偶像的坚定支持者，而且是一个富有同情心的社区。随时准备在这个充满挑战的时刻协助和团结在赵露思及其家人周围。这个例子尖锐地提醒人们，无论是娱乐业还是占据娱乐业的明星，都不能幸免于挣扎和艰辛。他们必然会面临许多需要我们同情和考虑的问题和障碍。此外，这一事件凸显了粉丝群体不可思议的影响力和重要性。他们不仅是支持者，还体现了感情和同理心。为他们所仰慕的明星提供充分的帮助和支持，在这个充满挑战的时刻，让我们大家一起支持赵露思和她的家人，祝愿他们早日恢复正常。此外，我们也不要忘记继续对赵露思等我们敬爱的明星们的喜爱和支持。在我们努力打造一个更加团结和热情的社区的过程中，让我们站在一起。播出一天就拿下了飙升榜单的第一名，我断言。吴磊的央视新作一定会火遍大江南北，央视出品，必属精品，《觉醒时代》《人间》《山海情》，这些在央视热播的精品电视剧，随便一部都可以击败当代泡沫剧。不过，央视播出的电视剧也有局限性，观众终究会看腻的。而此时，央视居然放出了《就是爱》，一部言情剧能够上央视。就说明这部言情剧绝对有可取之处，离现实越来越近，越来越近。现在的电视剧好像天马行空，主角要么是拥有无比财富的总裁，要么是压倒众女星的绝世美女。每一个角色在塑造的时候都极其尴尬，因为难以替代。就是爱而已，却不是这样。总裁特别助理梁又安虽然有一份体面的工作。但是这丫头睁眼一看，除了工作，几乎没有什么私生活。现实中，像这样的社畜，睁眼挤地铁，闭眼回复信息的还真不少，甚至周六和周日也可能免费。但是，很少有人能在剧中做到女主这么高的地位。可能也是因为这样，所以大家才不得不努力工作，对梁又安感同身受。尤其是当梁又安提出要当职业经理人的时候，明明他是有本事的。老板却不肯放过他，就是因为老板已经习惯了，所以一次次画饼，一次次敷衍和再次，这不就是我们现实中的现实主义吗？有很多人为了往上爬很努力，却从来没有意识到，拦住他们的不是自己的天赋或能力，而是有些人抱住了脚踝。所以，梁又安那种想升职却无望的窒息感，让很多人都有同感。吴磊饰演的宋三川是一名勤奋的羽毛球运动员。从十二岁开始，他就挥舞着球拍翻山越岭，屡获佳绩。可一旦跌入谷底，就很难再翻身了。宋三川的事业历经坎坷，就像我们当初创业，只是看到了小小的成就，事业却一下子崩塌了。许多人在创业失败后，被债务压得喘不过气来，令人窒息。有很多电视剧写男女主的爱情，完全没有现实的因素。就好像这些人来到这个世界就是为爱而生，会主动让步。当他们遇到爱情时，他们会做任何事情。但在这部剧中，男女主的感情线都是围绕着职业线展开的，因工作而相识，因事业相近，所以两人最终相依为命。现实是一样的，只有经历过相似事情的人，或者有着相似本土背景的人
才有共同的话题。在一些电视剧里，一见钟情，然后一定是他，这让智商正常的人都觉得很抓狂。《步步为营》的感情路线，恰恰说明了这部电视剧并没有把观众当傻子。梁又安和宋三川在高楼大厦和高档场所工作。但也会出现在充满街头气息的胡同里，这种场景切换让整部剧有了立体感，不再让人觉得这部电视剧太假了。两人虽然走的路不同，却反映了同一个问题，很好的反映了当代年轻人的活力和遇到的瓶颈。两位主人公站在人生的岔路口，仿佛每一次做出选择都不知道该走哪条路，所以不过是爱情，让观众可以跟着看。配角虽是绿叶。却相得益彰。每部电视剧都有主角和配角，但这并不代表他们的演技不同，只是因为电视剧是站在谁的角度来解读整部剧，谁就是主角。这部电视剧的配角非常多，演技也不差。第一个是涂松岩，看过《以家人之名》的观众一定对这个人印象深刻。如何判断一个人的演技好坏？首先要看的是这个人在每一部电视剧中能否完全融入角色，而不是演角色。涂松岩呈现的每一个小人物都有自己的品质特点，把人物塑造的非常立体。谁演的父亲，一看就真的是这个人的父亲。第二位是朱永腾，许多观众都熟悉这位演员，他们好像在哪里看过他的戏，只是想不起来了。因为这位金牌男配每次塑造一个角色。都能为这个角色选择最合适的表演方式，表演起来也轻松自如。尤其是和梁又安谈起这场辞职的戏码，职场人都忍不住打了个寒战，隔着屏幕都能感受到对方身为总裁的压迫感。第三个配角是张涛，很多人可能没有听说过他的真名，但是说起他参演的电视剧中饰演的角色，很多人都会恍然大悟，就是他。比如在电视剧《小院》中。他饰演的是真心为学生付出的老师中意，他生动地扮演了现代教师的角色，能够让观众记住他演过的角色，而不是记住他，这才是演技的真正实力所在。同样的，他在剧中饰演了某个角色之后，能让这个角色所代表的职业群体在现实中受到很大的关注，那么这个人的演技也是成功的。曾经有个演员说过这样的话：人人都想当主角。可是怎么会有那么多主角呢？这些演员好像忘记拿剧本了，他们才是主角，因为大家不是在演独角戏。现在的电视剧那么多，之所以让人不想看，是因为主角演技不够好，配角敷衍。观众想看的是一部电视剧，每个角色都很饱满。一些电视剧想要吸引观众的注意力，他们在选择演员的时候，不看他是否符合一个角色的要求。而是看对方的流量高不高，这就是为什么现在很多电视剧让人不想打开电视的原因。剧情不落俗套，剧情自然具有丰富的借鉴意义。现在的电视剧想要有收视率，就必须要让观众喜欢，所以很多电视剧都在迎合观众的口味。可没想到，却是庸俗的。尤其是《转角的爱》这部电视剧，虽然是七年前拍摄的，但现在才播出。大概是因为姐弟恋的盛行吧。蒋雯丽是一个很有实力的女演员，她曾在电影《霸王别姬》中出场几分钟，但她塑造的角色却让人终生难忘。一个好演员加上现在当红的剧情搭档，确实很吸引人。但是当你点开《转角的爱》时，很多人顿时尴尬地趴在地上。男女主之所以相遇，是因为买了一套已经卖了两次的房子。如果在现实中遇到这种问题，两家人肯定会打官司。但没想到男女主竟然住在一起了。电视剧是爱啊，虽然主打爱情，但也不会对爱情苛刻。男女主之间的感情，完全就是普通人在现实中会走的感情路。前六集中，虽然剧中矛盾重重，但男女主的交集没有了往日的车祸，也没有血腥的邂逅，让观众身心舒畅。尤其是当女主弟给宋三川一张卡通卡片的时候，对方那种不满又不敢反抗的表情，完全是理所当然的反应。这就是我们遇到官职比自己高的人提意见，却又不敢反抗时的样子。一部电视剧想要被观众喜欢，就不能完全迎合当下的口味，而必须体现出当下时代的特点。
。职场剧不会告诉我们职场之路会坎坷，爱情剧不会告诉我们后悔很正常，所以现在没什么好看的，因为完全没有参考点，就是爱了，终没有过度的爱，只有恰到好处的情感表达。至少对于普通人来说，能够在男女主角身上找到自己的共鸣。男主在职场上屡败屡战，面对母亲留下的阴影，他该做何选择？想必我们在处理家庭矛盾的时候，也会有宋三川遇到的心结。女主想升职，却被拦了下来，她能够及时选择止损，转身离开没有上升空间的职场，让我们为之叫好。我们在人生道路上会遇到很多问题，包括与原生家庭的矛盾，以及无法实现的理想和抱负。这些问题都会在我们做选择的时候形成岔路口。大家之所以喜欢读书，是因为书中有很多大道理可以为我们做出选择，这是前人留下的经验。一部电视剧之所以能够受到关注，是因为我们或许可以在其中找到答案。随着剧情的发展和主人公人生道路的走向，我们似乎能够看到自己的未来。只有这样的电视剧才值得大家追捧。期待虎头蛇尾的电视剧都是爱。